ഏവർക്കും നമസ്കാരം ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലസ് ടു കാർഫി എന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമിനോട് ഏറ്റവും ഇങ്ങനെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്നും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓരോ സമയവും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്ന് തീർത്തതായിട്ടൊക്കെ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് തോന്നിക്കണം മീൻസ് പഠിച്ച് ഞാൻ തീർത്തു ഇത്രയും തീർത്തു ഇനി ഇത്രയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ മസ്റ്റായിട്ട് വേണം അതുപോലെ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കിയെന്ന് കണ്ടേക്കണം നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സാം എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ ബൈ കോഡ്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെയാണ് അതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ബൈ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഓർ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഫോം ആണ് ഇത് എക്സാമിന് ഷുവർ ടോപ്പിക്കാണ് അത് മൂന്ന് മാർക്കായിരിക്കും നമുക്ക് മിക്കവാറും എക്സാമിന് വരുന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആറ് റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറെണ്ണം അതിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് റൂട്ട് ഇല്ലാത്തതിന് മൂന്നും റൂട്ട് ഉള്ളതിന് ഒരു മൂന്നും അപ്പോൾ റൂട്ട് ഇല്ലാത്തത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേരുടേതും റൂട്ട് ഉള്ളതിൻ്റെ വന്നാൽ അടുത്ത മൂന്നാണ് അങ്ങനെ ആറ് പേര് ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് കയറാം രണ്ട് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡി എക്സ് കണ്ടല്ലോ സൊ വൺ ബൈ കോഡ്രാറ്റി ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടേ രണ്ട് ടേംസേ ഉള്ളൂ ഡിനോമിനേറ്റർ കണ്ടല്ലോ എക്സ് സ്ക്വയറും ട്വൻറ്റി ഫൈവും രണ്ട് ടേംസേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാം പക്ഷേ മൂന്ന് ടേംസ് വരും എക്സ് സ്ക്വയറും എക്സും കോൺസ്റ്റൻറ്റും അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത്തിരി ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഇത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി മാർഗം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ആരെന്നാക്കണം ഫൈവ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ റിസൾട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം വൺ ബൈ ടു എ ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ ദാറ്റ് ഈസ് റിസൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എ സ്ക്വയർ ഹിയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ദ ഫോർ എ ഈസ് ഫൈവ് ആ ഏഴ് സ്ഥാനത്തിൽ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആൻസർ ആകുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട് പോകണം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഉണ്ടല്ലോ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ രണ്ട് ഈ ടൈം ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയത് ഉണ്ടല്ലോ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആരാണ് ഫൈവ് ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് സി തീർന്നു ഇങ്ങനെ വേണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ദിവസം പരിപ്പെടാം ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡി എക്സ് ഇതിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ മൂന്ന് ടേംസും ഉണ്ട് മൂന്ന് ടേംസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടനെ ആ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെ രണ്ട് ടേംസ് പോലെ ആക്കണം മീൻസ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡിലൊക്കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആക്കണം അതിനുവേണ്ടി ചെയ്ത് നോക്കണം വൺ ബൈ ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസിനെ നോക്കി എഴുതണം ഓക്കെ എക്സ് സ്ക്വയറും സിക്സ് എക്സും എയ്റ്റിനെ ഇപ്പോഴേ എഴുതരുത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ എഴുതാം ഓക്കെ ആ പ്ലസ് എയ്റ്റിനെ എഴുതാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ടേമിനെ പ്ലസ് ചെയ്യണം അതേ ടേമിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കണം എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ നോക്കണം നെഗറ്റീവ് നോക്കണം എന്നില്ല സിക്സ് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ത്രീ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക നയൻ ഓക്കെ അത് പ്ലസ് ചെയ്തു മൈനസ് ചെയ്തു ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ സിക്സ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് നെക്സ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് നമ്പർ വന്നാലും ഓർത്തണം അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നയൻ ആഡ് ചെയ്തു സപ്രാക്ട് ചെയ്തു ദെൻ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടൈംസ് ബിക്കംസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇതാണിത് ഈ മൂന്ന് ടൈംസ് ചേർന്
വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈ റിസൾട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് റൂട്ട് വന്നാൽ ഇങ്ങനെ റൂട്ട് ഇട്ട് വരണം കേട്ടല്ലോ റൂട്ട് ഇട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് അല്ല വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തോണം അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ഇല്ലായെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ റിസൾട്ട് അല്ല ആൻസർ ഇതല്ല വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയറിന് റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ദിവസം പരിചയപ്പെട്ടു ഇതൊരെണ്ണവും ഇതിൻ്റെ റൂട്ടില്ലാത്തതും അതിൻ്റെ റൂട്ടുള്ളതും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടു